Hi everybody. Hello, hello, good evening. Hello. 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 Hi, hi there. How are you? Good evening. Good, good evening. evening. Good evening, guys. Hi. Thank you so much for joining today's class. Um, I'm happy to see you all. Yeah, I think I got already your names, your faces. Yeah, very nice. Very nice to see you. So, thank you guys. Gracias por conectarse. Gracias por la esperita. And, uh, well, we are going to get started today con la sesión número cinco. Um, no, perdón, la sesión número cuatro ya me adelanté. So, today is session number four. Vamos con, eh, también a empezar la sesión número dos en la plataforma, right? So, eh, les pedí el día de ayer que me ayudaran a completar la sesión número uno. No sé si tuvieron dificultades. Uh, si todos pudieron encontrar cómo agregar la parte del de, de apóstrofe, you know, eh, o si tuvieron alguna dificultad con ello. Uh, no recuerdo quién había tenido problemitas agregando como un par de letras que no se las aceptaba. Uh, so, ¿Se las aceptaron? ¿De the, the programa Accepted? Eh, sí, todo bien. Okay, okay. I'm happy to hear that. Okay, guys, so thank you so much for, for joining. Eh, voy a comenzar con attendance para que nos dé un poquito de tiempo de poder practicar a little bit. Solo me ayudan con sus cámaras, please. Get your camera ready. Y me ayudan diciendo present eh, when I read out your name. So, let me see. The first person I have here is Astrid Diaz. Astrid, are you here? Okay, Carlos Felipe. Carolina Lisset. Sam. Present. Thank you. Daniela Alejandra. Present. Thank you. Uh, Dinora Estela. Dios me asistito. Present. Thank you. Edwin de Jesus. Present. Thank you. Emily Yamilet. Present. Thank you. Eh, Emma Tatiana. Present. Thank you. Guadalupe Herrera. Present. Thank you. Uh, Italo Vladimir. Present. Thank you. Jennifer Saray. Present. Thank you. Jerry Alejandro. Present. Thank you. Eh, Jose Eliseo. Present. Thank you. Jose Ramon. Present teacher. Thank you so much, Jose. Eh, Karen Ro Lorena. Got, eh, Carla María. Present. Thank you. Lorena Stephanie. Present. Thank you. Uh, Crisia Abigail. Present. Thank you. Media de la Flor. Miriam Esmeralda. Present. Thank you. Ofelia Orellana. Present. Thank you. Ofelia, ¿dónde está? Where are you? Es que no, no me conecta la cámara. Eso está ah, bien. ok. I was like, normalmente se me activa cuando dicen presence. Uh -huh. No, la, ca okay. la cámara no. No se preocupe. Eh, si necesita ayuda, me, me avisa para pedirle ayuda a los compañeros de soporte. <ríe> ok, Lee. I am present. Okay, you go. Eh, Rafael Armando. Present. Thank you. Roxana Maribel. Silvia Rocío. Okay. Uh, Susi Stephanie. Okay. Tania. Present. Carina. Present. Uh, Tania. Okay. Thank you. Present. Walter Giovanni. Present. 
Thank you, Walter. Eh, ¿Hay alguien que, me, que no lo haya mencionado? ¿Did I miss anybody? Yo, oh, teacher. Dinora. Okay. Dinora, ¿quién más me faltó? Yo, Carlos Felipe Carlos Martínez. Carlos Felipe, gacha, thank you. ¿Alguien más? ¿No? Silvia. Silvia, Silvia, Silvia. Silvia Rocío. Hace un, es la última. Eh. Casi, so, de la casi de las últimas, ya, yeah, you're right. Hasta ya el orden se aprendieron. <laughs> okay, okay, everybody. So, thank you so much for uh, for being here. We are going to get started with today's uh, session. So, let me share part of the things that we are going to be taking a look at today. Oh my God. Okay, give me a second because I'm getting stuck in here. Okay, so. Uh, Recording, yeah, okay. So this is the agenda for today. We are going to be working with some vocabulary, okay? This and these, all right? And, uh, but today we are going to like practice and we are going to learn a lot of vocabulary. So I have one activity for you guys. So this activity is just like para que empecemos a, a verificar vocabulario, para que nos recordemos. And uh, so, les voy a explicar de qué se trata. Let me explain what this is about. Vamos a jugar como un vocabulario, eh, un juego de vocabulario. So, les voy a compartir mi pantalla y les muestro qué hacer. In the meantime, busquemos un cuaderno, busquemos un lápiz, un lapicero, un pedacito de papel, or your cell phone, lo que les ayude, you know, to make some vocabulary list. So, uh, how is this gameplay? Eh, es un name five. So, les voy a escribir acá la categoría. And what you have to do is escribir cinco palabras que pertenezcan a esta categoría that is right here. So, le voy a hacer un poco más grande. Let me make this a little bit bigger. For example, my first category is named five fruit. Yeah? Entonces, tendríamos que escribir el nombre de cinco frutas. ¿Me ayudan con cinco frutas, please? Can you help me? Apple. Apple. Banana. Banana. Orange. 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 Uh -huh. Blueberry. Strawberry. Ok, creo que escuché a alguien decir blueberry, strawberry. Yeah, very good. Son las cinco. Yo, Entonces, yo Susi. Ah, ok, thank you, Susi. So, lo que hacemos es esto. It's super simple. Cuando escriban las cinco, when you are done, cuando hayan terminado, en el chat no me las van a escribir sino que en el chat me van a escribir uh, solo dos palabritas. Me van a escribir ya sea done, ok, como ya terminé, done, o me van a escribir finished, que ya terminé, cualquiera de las dos, any of them. So, el primero se gana un punto virtual. No, <ríe> no le puedo dar candies, así que it's going to be like a point here, ya. Yeah? Eh, so, the idea es hacerlo como muy rápido, the idea is to do it fast. Eh, no revisar el diccionario porque no les va a dar tiempo, ok. Y si el primero escribe, pues los demás respetamos que el primero ya escribió y ya terminó el juego, right? The game is pretty much over. So, this is the first, uh, this is an example, right? This is only a, an example, no, no vamos a hacerlo. Pero, la, the idea, did you get the idea, guys? Más o menos entendemos de qué se trata. Did you get what it is about? No, I don't understand you. <clears throat> okay. Uh, so, pretty much, en el cuaderno que han agarrado, en la paginita que han tomado, van a escribir cinco palabras que pertenezcan a la categoría que les escribo acá. So, si les escribo cinco países, well, vamos a escribir con eso, vamos a escribir de los cinco países. Uh, if I write you like, for example, let me go with another category. Imagine that I, right here, name five animals. Vamos a escribir cinco animales. You're going to write five animals, right? Los nombres de cualquier animal, five animals. So, ayúdenme con este. Tell me five animals, please. Cat. Cat. Dog. Dog. Pelican. Pelican, okay. Elephant. Elephant. Me falta uno. I'm missing Horse, horse. Very good. So, la idea es, si usted los escribe primero y ya terminó, Deal. va a publicar en el chat Don. Ya, 
Y eso es todo. Es como el primero que termina. The, fir the person who finishes first. ¿Ya? Yeah? So, okay, let's, okay. let's give it a try. Let's give it a try, guys. Creo que algunos me escribieron. Let me see what I got in the chat. Eh, ok, very good, exactly. So that was kind of the example, right? Pero veo Carla, Jennifer, Emily que escribieron dos. Very good, that's nice. So, uh, guys, are we ready? Ready, ready? Sí, ready. Yeah? yeah. Ok, ahora sí cuenta. Now, this one counts. Wait, en el chat voy a escribir unas líneas para que ya nadie eh, me escriba después de esas líneas. So, please, escríbanme para que todos lo vean y sepan que ya estuvo. Y sepan que están super ready. So, después de las líneas, please, no me escriban. Y solo me escriben, done, para saber quién terminó primero. So, next one. Ready, ready, guys. Name five vegetables. Nombres de vegetales. Five vegetables. Good, let's go, let's go, let's go. No dictionaries, no dictionaries. Try to remember. Yes. No, no me los digan. Don't tell me, don't tell me. Les voy a cerrar el micrófono para que no okay. se les vaya a escapar una palabra. <ríe> y no den copia, ¿ok? So, solo escriban cuando estén listos. Done. Oh, my God. ¿Quién escribió done? Emily. Wow. Emily's done. Ok. Ok. So, Emily, let's go with you. Oh, Ophelia, ya la veo. Hi. Nice to meet you. <ríe> ok. So, okay, Daniela is done, Emma is done, very good. So, Emily, vamos con usted porque fue la primera en poner done. So, Emily, eh, dígame cinco, tell me five vegetables. Okay, and broccoli, carrot, onion, beans, cucumber. Yes, okay, okay, very good. Okay, that was good, very good. So, one point for Emily, los demás, very nice job. Eh, that was good, pero Emily lo puso primero, so. A one point for her. Ok. <ríe> ok, so les voy a escribir los puntitos para que ya no me escriban por ahí y sepamos quién es la primera persona que escribe next. Ok. So, ready? ¿Estamos listos para el siguiente? ¿Ready for next? Yes? No? Maybe? Yes. 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 Ok, great. Yes. Name five. Yeah. Objects at school. Cinco objetos que se pueden usar en la escuela. Five objects at school. Escríbanme school. Don cuando termine. Okay. Uh, guys, no me los escriban acá, solo pónganme Don cuando termine. Yes, Don when you finish. Ok. Solo escríbanme Don when you finish. Okay. Okay, very good. So, Carlos, you were the first person. Carlos, dígame los cinco. Tell me the five you got. Carlos? Carlos? Hi. You who? <laughs> Where is Carlos, guys? Uh, sorry, sorry. My, oh, phone, my phone, my phone, off. It's okay. Pencil. Tell me the five. Uh -huh. Pencil. Okay. Pencil. Yeah. Eraser. Okay. Ruler. Yeah. Pen. Mm -hmm. uh, five. Oh, uh, conté cuatro. <laughs> I counted four. Uh, four. Carlos me está haciendo trampa. Ya, creo que me está haciendo trampa. Calculator, that's okay. I'm going to take that. Okay, I'm going to take that. So, guys, hasta que terminemos, escriban don, solo don, para que nadie los copie. I see Silvia showing us, like, I got it here. I know, I know. Ok. Ya, creo que lo vamos a hacer para el siguiente, ¿no? Que lo muestren. Pero algunos tienen... Oh, si lo tienen en la computadora, es fine. Nos pueden compartir pantalla, right? That's okay. Yeah, we will do it, Silvia. Thank you. Okay, guys. Una más. One more. And then we'll finish. Next one. I want you to write name five objects. Okay, name five objects in your house. Name five objects in your house. Guys, let's... Easy. Go. Yeah, very easy. El primero que me escribe gets a point. Oh my God, who says Don? 
Uh, Carlos, go. You are my first person. Window. Door. Pero, pero dijo Silvia, muéstralo. Show it. Oh. Ah, no solo de decirlo. No, tenía que escribirlo. Uh -huh. <laughs> okay. write it. Yeah, you sorry, can... sorry. Next, entonces. <laughs> my, uh, next in my list is Daniela. Daniela Alejandra. Daniela, you got an opportunity there. Daniela, Daniela. Let's go, Daniela. Daniela. Sorry. Ah, <laughs> uh, bed, book, TV, uh, sofá. Okay. Uh, bathroom. <laughs> okay. Pidieron evidencia. Can you show us? ¿Nos puede mostrar el cuaderno? Sí, sí, sí. Permítame que estoy en el teléfono porque la compu me falla. Ah, vaya, no se preocupe, vaya, pero, uh -huh. pero ya, ya, hay trust el beneficio de la duda, ya. Yeah. <laughs> okay, so one point for Daniela, one point for Carlos, and one, one point for my first person was on top. So the first person was, let me see, let me see, oh my gosh, la veo acá, but. Dame un segundo. Oh my goodness, who was my first person? That was not Emily. That was a curly girl. Emily, yes, Emily was the first person with one point. Okay, good guys, very well played. Now let's go with the next activity. Today we are going to be working with vocabulary. So this was an activity to get familiar with some of the vocabulary that we are going to be checking today. So. Uh, we are going to get started with session uh, number two. Now, in that case, let's take a look at the things that we are going to be uh, doing, sorry. So first, the lesson objective is the following. We are going to get familiar with vocabulary related to things around you, okay? Todo lo que tengan alrededor, things that you have around, things that you use in your house, things that you have in your bag, okay? Todos tienen como una gran mochila. Normally, when you get to work, uh, when you go to work, usan mochilas, bolsas, right? O si no, pues en los bolsillos. So we carry a lot of things. The objective is become familiar with those objects um, and the language, okay? To talk about the things that you have in your bag. So everybody, les voy a pedir un gran favor para esto. Vayan a buscar su mochila, vayan a buscar su bolsón, ya su cartera. Uh, o, donde, o lo que normalmente andan, because we are going to use some of those things to talk and to get familiar with the names of, of them in English. Um, the first video that we are going to be watching is actually this, getting familiar with some of the vocabulary related to bag stuff. So let me play it. Mientras I play it, pueden ir a buscar, you know, unas, las cajas de cosas que llevan. <laughs> okay, or anything. Uh, que normalmente usan para ir a la oficina o or, or, or la que cuando van a salir, you know, when you go shopping, cuando van a pasear. So what do you take? My bag is super pequeñita, it's super small. I don't have many things, but I don't know you. So let me play this video. Let's listen to it. Y también revisamos pronunciation, right? Let me play it. In this class, you'll become familiar with common objects which people have in their bags. We will listen to a quick audio and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Okay, everybody. So these are some of the things that people Familiar normally have in their bags, right? Like, for example, sunglasses. Or sometimes uh, people get cell phone, yeah? Uh, I don't have sunglasses, so no uso sunglasses. A CD player. No, I don't a CD player in la mochila, right? Uh, probably in the past, I have only my cell phone, a wallet. No, nunca ando hairbrush. I don't use a hairbrush in my wallet. 
keys, keys of course, yes, money. I have like, tengo como monedas, I have coins, some dollars, a camera. Mm, I don't have a camera. An address book tampoco. Probablemente un lapicero, I have a pen, y un pedacito de papel, right? O un cuaderno, or an notebook. Y eso es todo. What about you? ¿Qué es lo que normalmente es andan, okay, en su mochila o en su cartera, right? Uh, les voy a dar un par de minutitos uh -huh. para que hagamos una lista. Let's make a list of those things. Si necesitan ir al diccionario, it's okay. Vayamos al diccionario, the translator, that's totally fine. Y luego compartimos nuestras listas, ok? So everybody, I'll give you like four minutes. Hagamos una listita. ¿Qué andan? What is in your bag? ¿Qué andan en su cartera? Okay, everybody. Uh, is everybody finished? Do you need more time? Or are you ready, guys? Como una cola de cabello. Se lo voy a compartir en el chat para que por si alguien más lo, lo quiere, se lo, lo pueda tomar de acá. Let's, uh... I'm, I'm ready. Okay, thank you. Emma, tell me, Emma. Okay. Mm, lo que yo ando en mi cartera, ¿verdad? Right, yeah. What's in your bag? So, okay. bag puede ser como una mochila, pero también la cartera cuenta, right? Cosa es como nuestro, lo que usamos todos los días. Whatever you okay. have in your bag. Mm -hmm. My bag, case, cell phone, wallet, fragrance, medicine, makeup, Sunscreen, body cream, y toothbrush. Oh, very interesting. So, listen up, everybody. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. We are going to go to the small breakout rooms. Vamos a escuchar al compañero. Listen to your classmate. Y si hay como algo nuevo, okay, for example, acabamos de escuchar a Emma. Si hay algo que fue como, ¿qué es eso? Esa no la conocía, right? Escríbanla, write it down, y la, y la incluyen dentro de su nuevo vocabulario. Yeah. For example, she says toothbrush. Yeah. She said fragrance. Probably es vocabulario nuevo, así que vamos a construir vocabulario nuevo con el con la ayuda de los compañeros, right? New vocabulary, write it down. Eh, pueden compartir y preguntarle al compañero qué es eso, you know, o cómo se usa or anything. Algunos se que andan herramientas, you know. Algunos que trabajan, por ejemplo, en mantenimiento andan desarmadores, destornilladores. They got, incluso andan cubos, andan tornillos. So, how do you say that in English, right? Um, 
Some, eh, well, vamos a ver un par de minutitos qué es lo que andan, ok. So, everybody, let's go to the breakout rooms. Vámonos a los, a los salones. I'm going to send you uh, here. Eh, ¿Quién me levantó la mano? Who raised the hand? Eh, Edwin. Hi, Edwin. Excuse me. Oh, hi, pensé, I think, pensé que este, aquí vamos a decir la lista, pero nos va a mandar a salones. Sí, vamos a ir a, okay. a los rooms porque somos bastantes y quiero, quiero escuchar a la mayoría y quiero que también ustedes practiquen pronunciation. Mm -hmm. So, uh, guys, let's okay. go there. Al regresar les voy a pedir un par que me ayuden con, con el vocabulario que fue nuevo, right? So, let's go there. Yeah, let's go everybody. Let's go, let's join it. Paper, a brush, case, fragrance. Hey, da, 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 da. Hey, cellphone, alcohol, gel. No sé Hola. Hola, hello. 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 Airbrush y careful. Bien, sigue. Este, Cristian. Ok, my bag is uh, keys, wallet, makeup, sunglasses, alcohol gel, uh, cell phone, pen, money, uh, Kleenex. Lotion, documents, medicine, schedule. Okay. Ofelia. Uh, Carter, uh, pencil, folder, uh, sello, uh, pencil, cell, alcohol gel, um, llaves, y dólares. Uh, 